老实告诉我，这个事情是不是文泽凯干的？文泽凯虽然不择手段，但还不至于做出这种事情来。我是被李荣豪的人打伤的，文泽凯确实一点也不知情。这个事情，我还要找童心好好的谈一谈。崇光啊，以后你也要多注意。这种人还不知道能做出什么事情来呢。我知道。哎，那妈，你不能把嘉轩赶走。崇光哥，你帮嘉轩求求情啊！你怎么这么不懂规矩呢？他刚刚出院，你就不要来麻烦他了。你们这么对嘉轩，太不公平了。什么公平不公平？李荣豪害死了你的爸爸，你却在这里为他求情。小凡，你别说了。你怎么还在这儿呢？昨天我们不是谈得很明白了吗？请你离开我们的饭店。董事长，这个事情没有商量的余地。妈，您这样做太不对了。嘉轩他有什么错？你回去告诉你的父亲，我们的饭店不会轻易的被他搞垮的。他做的那些可耻的事情，迟早都是要遭报应的。还有，我希望这一次是最后一次看到你。妈。对不起，嘉轩。哎，崇光，我累了，你先去吧。现在该到让何亚军主动放弃他手里股份的时候了。不过，估计又是要费一番功夫啊。当然了，何亚军跟她丈夫打拼一辈子的事业，要放弃当然困难。更何况，这饭店对她来说是她的全部。可怜的小老太太啊！ Jack， 嗯，上次我让你帮我查我妹妹的下落，有头绪了吗？啊，资料已经传到香港了，估计很快就会有回音的。嗯，谢谢。嘉轩。对不起，你别哭了。我妈妈那说的都是气话，你放心，我一定会过段时间让你再回到酒店的。对，我就是你们陆家的仇人，你没有必要对我这么好，还来找我干什么呀？别管我，我想自己安静一会儿。嘉轩，我知道是我妈妈不对。那是因为他不知道，你和你的混账老爸根本就不是一样的人。可他就是我爸，是我这个世上唯一的亲人。不管他做了什么，不管他有多坏，我都不能像你们一样去诅咒他。我没有选择。董事长，董事长，董事长，喂，幺二零吗？我这里是九龙湖度假村，我需要一辆救护车，请快一点。
多神经患者，起初我简单的判定自己是得了高血压症，误食了减肥药，反而呢给家长了肾功能的损伤。如果不及时入院治疗的话，很有可能很快就发展为尿毒症了。大夫，病人情况怎么样？暂时没有生命危险，已经送到病房里去。不过他的情况非常不好，回头有些情况我再详细跟你说。我在办公室等你。好。陈光啊，你的伤还没好，又到这儿来照顾我。董事长。我的伤早就没事了，您现在需要好好休息。哎呀，我的身子也不知道能撑到什么时候。有件事儿啊，我想跟你说说，再不说的话，可能就不会有机会了。您别瞎想了，大夫说了，没有想象的那么严重，而且我们现在也在国外。联系几家专门治疗肾病方面的医院，我哪儿都不想去，我就想守着饭店，守着你们。老陆离开的时候，那么坚持要把你找回来，就是相信有你在，饭店一定能度过这个难关。可是我现在呀。最担心的就是小帆，董事长，您现在最需要的就是把病养好。小帆的事情，您别操心了，把它交给我。好，有你这句话，我就放心了。病人现在的情况很不好，已经发展成尿毒症了。如果不及时采取强制治疗的话，恐怕……大夫，不管怎么样，您一定要想办法救他。你先别着急，现在最为稳妥的办法，就是在病人的身体条件允许的情况下，做肾移植手术。当然，这个前提。就是要找到合适的、相匹配的生源，而且还需要我们医院做一系列的配型测试，然后才能确定。那您看我能不能做这个配型测试呢？这需要预约，就是看看你是不是具备这个捐献的可能性，而且这个过程可能会比较长。病人有直系亲属可以捐献，那这个成功的几率就非常高了。你们回去商量一下吧，我们医院肯定会尽力的。好，谢谢。关哥，你什么时候来的？好，我来这儿有一会儿了。时间不早了，你先回去吧，明天还得上班呢。没事儿，我在这儿陪陪我妈妈。不用了，董事长问题不大。走吧，我送送你。光哥，我妈妈的病是不是越来越严重了？嗯、呃，
大夫说了，会尽快拿出一套治疗方案，别太担心了。都怪我不好，我那天就不应该顶撞他。春光哥，你也知道，我就是管不住我这张嘴。我妈的病，就是让我给气出来的。你别这么想，我知道，你是不愿意看到嘉轩离开饭店。其实我也觉得他不应该替他爸来承担这些，确实不公平。春光哥。你帮帮嘉轩吧，现在只有你能帮他说情了。小帆，你有没有想过你妈妈的感受？她每一次见到嘉轩，对他都是一次情感上的煎熬。给他点时间，我相信他总有一天会明白，嘉轩是一个什么样的人。到那个时候不用我说情，他自然就会回到饭店的。嘉轩现在肯定恨死我们了。我给他打了一天的电话，他都没有接。你想想看，咱们饭店就这么把他抛弃了，他一定非常难过。那你就去找他。啊？你是不是真的喜欢嘉轩？我发誓，我从来没有这么喜欢过一个女孩。只要她能开心，只要她能快乐，我做什么都可以。那好，那就把你心里想说的话告诉他。做一次真正的表白，即使被拒绝了，也没什么可后悔的嘉轩，坐一会儿吧。嗯。嘉轩，我知道你现在的心情，不过你放心，我一定会想办法让你重新回到酒店的。还有崇光哥，他也答应一定会帮忙的。真的吗？嗯。这些天，我心里也特别的难受。我一直在等你回来。我多么希望能够再次看到你的笑，能够再次送你回家。我就那么眼睁睁的看着你离开了酒店，什么忙也帮不上。你知道我有多恨自己吗？你别这么说。其实董事长赶我走也没有错啊。我爸爸做了那么多伤害你们的事儿，饭店是不会留我这样的敌人在那里工作的。所以呢，从某方面说，董事长这么做是帮了我。嘉轩，你真的很善良。总有一天，我妈妈会知道你是一个多么值得我爱的人。对不起啊。我觉得我应该跟你说清楚，我们真的不可能。我是真心喜欢你的，我会保护你的。你应该好好的保护你的妈妈，她比我更需要你。那我们真的没有可能吗？不管以后怎么样。你都是我最好的朋友。客房电梯在这边。
。这个房间跟三年前比起来，变化很大嘛。啊、哦，这套别墅是重新装修过的，增加了房间的舒适度。嗯，你还满意吗？如果没有别的需要，我先走了，你可以随时找我。再见。等等，刘崇光现在怎么样？结婚了吗？我跟他是老朋友了，这么多年没见，他一定很想见我。麻烦你去把他请过来，我们想好好聚聚。对不起，林总不在。你还怕我把他给吃了？他去外地了。去哪儿了？香港，参加一个饭店经理人论坛。这么不巧啊！你要是没有别的事儿的话。打扰。等等。我来的时候内衣没带够，这是尺寸和牌子，你去帮我买一下。对不起。怎么？这么点小事你都不能帮我办了，就凭借刚才你在前台对我的态度，我完全可以投诉你。谁得罪你了，生这么大气？你说他为什么阴魂不散？为什么还要回我们酒店？为什么还要见崇光？啊，大小姐，冷静冷静，是谁阴魂不散啊？就是宋太太，三年前那个宋太太啊！要不是她，林崇光就不会背黑锅，就不会离开这儿了。啊，这个女人回来了，她今天要见崇光，被我给拦住了，我不可以让崇光见到她的。那你是对崇光不放心呢，还是对自己没信心啊？他来的事情不许告诉任何人，特别是林春光。放心吧，我不会说的。嗯嗯，那我去商场买东西了。小姨子，童经理，上班时间买内衣很浪漫吗？谢谢你啊，王经理。今天要不是你替我解围，我就该被客人投诉了。不客气。哎。哎，上班时间买内衣还这么嚣张、啊？他不是给自己买的，他是给客人买的。哪个客人架子那么大，请得动童经理？还不是那个风骚的宋太太。除了他，还有谁会想到这种主意啊？不把经理当干，真会支持人。宋太太。哦，这倒还真是个人物，有点意思。怪不得那么面熟啊！你不能告诉别人啊！我答应小新要保密的。放心，我会为你保密，我的小姨呢。翁振雄。哎呦 ！Jack， 拥有酒店百分之三股份的那个人至关重要，赶紧给我找出来。找到了，是吗？是一个叫乌敏慧的女人，她嫁给了一个姓宋的生意人。后来她丈夫去世了，给她留下了一大笔遗产，其中就包括这百分之三的酒店股份。就是她，赶紧帮我联系她。OK。宋太太，我们早上通过电话的
你这是文策卡。啊、呃。<笑>文泽凯，你好，你好，宋太太，我们是不是可以聊一聊？好啊，我先去换件衣服，一会儿到别墅来聊。李先生。先忙去了。哎，宋茜。文先生一直都有锻炼吧？啊、哦，宋太太身材这么好，一定是。对运动感兴趣吧？不错，文先生也一直坚持锻炼，而且对游泳、高尔夫球、篮球都很在行，而且是专业级的哦。怪不得身材这么好，我呀一直都想找个教练，可就是都没有合适的。其实这样很简单，我可以给你介绍一个专业的教练。看来文先生，我是请不起喽。我是一个饭店并购专家，并不是游泳教练。宋太太，呃，刚才这个合同你已经看过了，怎么样？我们出的价钱可是比市场价高出百分之二十，这可是一笔很可观的数目。你觉得我像是个缺钱花的人吗？哦，我不是这个意思。我对这些生意呀、啊、股票呀、啊，是一点兴趣都没有。反正也有专门的人在帮我打理。宋太太，您应该是一个很懂价值的人。您现在手上的百分之三的股权，可以是价值连城，也可以一文不值，主要是看你交到谁的手里，帮你去管理。您还真会说话。看来这帅哥也不一定都是草包嘛。不过到目前为止，这点东西还引不起我的兴趣。哦，那宋太太对什么感兴趣？可不可以说出来，让我们也听一听？这个嘛。什么款式了吗？这算什么东西？你要的品牌这儿没有卖的，只能买到这个。你怎么那么自说自话呀？我就要那款，你给我出去！嗯、文先生，你看这帮人连这点小事都办不好，让您见笑了。哎，我们刚才聊到哪里了？我跟你再说一遍，我们只会出高于市场价格的百分之二十，来买你这百分之三的股权。除此以外，我什么都不能答应。对不起，宋太太，我们马上就回来啊。文泽凯，你还真有意思。Hey boss， 等一会儿。What's matter with you？ 啊，一个年轻有钱的寡妇有点脾气 ，so what？ 别忘了，我们今天来的目的就是为了收出那百分之三的股份 ，all right？Jack， 你我都非常清楚，我。
我们开出的条件相当优惠。如果他愿意就愿意，不愿意，我们也没办法。这笨女人。不够丢脸是吧？你为什么要这么做？你为什么要被这种女人狠狠洗脑？难道你没有自尊吗？你有什么权利指责我？我就是愿意做你这些觉得微不足道的事情。我就是愿意被客人奚落，我就是愿意被客人指责，这就是我的工作。可是我不愿意，我不愿意你受这种委屈。林崇光到底对你做了些什么？那些所谓的有钱人，他们没有资格对你指手画脚，你也没有必要这么没有原则的为他们服务，因为你是童心，你是我在这个世界上最在乎的女人。这些眼泪到底是为谁流的？林崇光，还是这个饭店？如果是的话，我现在就告诉你，这个饭店我要定了，谁都阻止不了我。到底想要干什么？你完全有能力得到你想要的全世界，为什么不能放了我们的饭店？如果我愿意放弃这个饭店，你愿意回到我身边吗大家都到齐了吧？今天我们开一个简短的会议，商量一下客房营业额的问题。好像某人没有到吗？童经理呢？啊、哦，他去给客人送东西了，一会儿就回来。是给钻石别墅的客人买内衣去了吧？小费一定很高。王副总，你怎么那么俗啊？是这样吗？乔经理，哎呦，姑奶奶，你去哪儿了？手机也不接，部门会议怎么没有来啊？我给忘了，我这就去。哎哎，别去了，别去了，都看完了。林总很生气，后果很严重。你别怪我没帮你啊，他在办公室等你，赶紧去道个歉。行吧。进来。对不起，我刚才缺席会议了。听说你帮客人去买内衣了，这是一个部门经理应该做的事情吗？客人的要求我能拒绝吗？是什么样的重要客人让你做出这么没有原则的事？宋太太，你满意了吧？我就是不想让你见他，所以才低三下四的替他跑前跑后。才厚着脸皮被他骂，我做错什么了？你为什么不告诉我？你不想让我们见面，你以为你是在帮我吗？你真糊涂！行，那就当我自作多情
，想怎么发随便你，工作去了。同心，同心。刚才是我态度不好，没有啊，也没有哪里不对，是我不好。我向你道歉。我是怕别人说你闲话才不告诉你的。你以为你瞒着我，别人就不会说闲话了吗？越是这种特殊的客人，你越应该第一时间告诉我。我知道你为我好，可这解决不了任何问题，该面对的我始终还是要去面对。你完全没必要替我承担这份压力。请进吧。哎，哎哎，来来来来，过来过来快！哎，你看啊，真没想到，这林总怎么跟那女人还搞不清楚呢？就是说啊，你看，要是让别人给看到了，可怎么办呀？是呀是呀。回事儿，这是，这个林总，这这不知道，说什么呢？这是你让童经理帮你买的东西。你放心，我这次来没有恶意。如果没有什么事，我就不打搅了。等等，听说你出差了。出差？我就知道他们在骗我。那个童经理还真为你考虑啊。我们的员工说你对这些衣服不满意，请你指出具体的问题来，我让他们帮你去换。童经理的眼光不错，这几款我都很喜欢，不用换了。那就好。不好意思，其实有时候女人的妒忌心是很恐怖的，就像犯了毒瘾。想控制都控制不了。你放心，我跟三年前已经不一样了。我现在的身份是董太太。
恭喜你啊。不过我先生在一年前就过世了，我继承了他名下所有的财产，包括你们饭店百分之三的股份。你难道就不想知道我打算怎么处理这份股权吗？你怎么处理是你的事。没有其他事情，我先走了。问君有两意，可来相决绝。不及问君才，不为挽留君。君已无情意，我亦淡然之。当你沉默路，何故不放手？你看什么看？学林妹妹吗？入戏还挺深的。你这种没心没肺的人懂什么？我怎么不懂啊？你懂什么叫伤心欲绝？什么？什么叫柔肠寸断？什么叫肝胆俱裂？行行行，我不懂。那你告诉我。你为什么伤心、啊？他不是林总经理，他居然跟那个女的藕断丝连。哪个女的？哪个女的？哦。哦哦哦我先去。小姨子，于先生这边请。于先生，于太太，二位好。您的房间已经预留好了。哎，佟经理，不好意思，不好意思啊，我忘了告诉你，我太太她睡眠浅，一有声音她就睡不着，能不能给换那个靠湖边的房间？当然没问题，重新做一张房卡。好的，好的。您的房卡，于先生，您的房卡。好，谢谢谢谢。二位有什么贵重的东西需要寄存吗？没有没有，对我们来说最贵重的已经在手上了。<笑>那我带二位入住，这边请。于先生与太太里边请。这位是客房部经理乔伊娜。于先生与太太 ，Good afternoon。两位对于客房部有任何意见都可以找我，一定为您通通办妥。<笑>谢谢谢谢。我先简单给二位介绍一下，您住的这间套房是酒店风景最好的一间，里边请。这个位置是酒店特别设计的一个临窗的浴缸，您可以一边泡澡一边欣赏窗外的美景。这里真的很不错，窗外就能看到九龙湖。不错。来来来来来，赶紧把药先吃，一会儿就忘了啊。遵命。太太真的很恩爱哦，看上去像热恋的情侣，羡慕死人了。热恋中的情侣，<笑>说起来你可能不相信，从结婚到今天，我们啊都二十年了。啊、哦，二十年了，看不出来，看不出来。不要说你不信，连我自己都不相信。嫁给他呀，都二十年了，我们感觉好像还像大学时恋爱差不多呢。<笑>还真没什么变化啊，就那个腰打了一圈儿。哎呀，看看你们两个，真是杨过和小龙女也不过如此嘛。多少四五十岁事业有成的男人，早把自己的黄脸婆踢了，外面找个小情人。这种事儿我见多了啊。二位的二十周年晚宴已经准备好了，我们在餐厅为二位预留了专门的位置。啊，辛苦。请问关于晚宴还有什么别的要求吗？啊，能不能加一个松露巧克力蛋糕？嗯，当年啊，就是因为这道甜点，我才决定嫁给他的。嗯、啊，好的，没问题，我通知后厨。谢谢啊，谢谢。那两位先休息吧。哎，好，谢谢，再见。谢谢
今天说错话了，你知不知道？可是我说的是事实嘛。现在这个年头，有钱男人不变坏的能有几个？也是啊，在茫茫人海间，能在对的时间遇到对的人，最后还能在一起，这样的几率真是太小太小了，小到我都不敢奢望。你是在说文泽凯？我觉得老天有的时候是在故意耍我，看来我这辈子是要注定错过一些人。